Bizleri asrı saadetin güzel insanları ile buluşturan, onları bize sevdiren, uzun yıllardır yaptığı çalışmalar ile kendisinden müstefit olduğumuz Siyer Vakfı Siyer Araştırmalar Merkezi Kurucusu Muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in Aziz kardeşlerim şöyle bir cümleyi herhalde sadece Erzurum'da kullanacağım Aziz hemşerilerim Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darus selam olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah. Erzurum'da Habib İbni Mesleme demenin çok farklı bir tadı var. Yıllar önce görülmüş bir rüyanın neticesi bu aslında. O rüyayı gören alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Efendimizin gördüğü rüyayı, belirlediği hedefi hepiniz biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicretin beşinci yılı. 12 bin kişilik ordu Medine'ye doğru geldiğini duyduğunda hendekler kazılması için İranlı Selman'ın fikri gereği sahabeye emir vermişti. Kazılan hendeklerin bir yerine gelindiğinde koca bir kaya parçası sahabe ne yaptıysa onu yerinden edememişti. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama durum arz edilince Efendimiz gelmiş, Selman'ın elindeki balyozu almış, o kayalara üç defa vurmuş, her seferinde kayalardan kıvılcımlar semaya çıkmış ve balyoz o kayayı paramparça etmişti. Sonra sormuş Efendimiz, gördünüz mü o kıvılcımları? Gördük ya Resulallah, neydi onlar? Her zamanki edeple sahabenin verdiği cevap belli. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Üç kıvılcım, üç yerin fetih müjdesidir. Yakın bir gelecekte Yemen'in sarayları ve hazineleri sizindir. Yakın bir gelecekte Kisra'nın sarayları ve hazineleri sizindir. Yakın bir gelecekte Kayser'in sarayları ve hazineleri sizindir. Bir hedef koyuyor. Bir rüya bu. Nebevi bir rüya. Sahabenin önüne konulan bir rüya bu. Ve sahabe bu rüyayı gerçekleştirmek için aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatının hemen arkasından bismillah deyip yola çıkmış çoğu da bir daha Medine'ye ve Mekke'ye dönmeden o rüyayı gerçekleştirme adına o gün dünyanın dört bir tarafına atlarını sürmüşlerdi. Hz. Ebu Bekir'in hilafet günleri, ridde savaşları daha yeni durmuş. Sahabenin büyüklerinin olduğu mecliste Hz. Ebu Bekir fetih hareketlerini başlatalım mı, başlatmayalım mı meselesini istişare ediyor. Ashabtan bazıları. Ya, Rasul, ya Allah Resulü'nün halifesi biraz bekleyelim biraz taşlar yerine otursun sonra ne yapacaksak yapalım diyorlar. Meclisten bir ses yükseliyor. Ey Allah Resulü'nün halifesi sen unuttun mu Resulullah'ın bize söylediği ve bize gösterdiği hedefleri? Vallahi biz durmayıp onun risalet mesajlarını 
o gün dünyanın dört bir tarafına duyurmak ile mükellefiz. Bunu yerine getirme adına gayret etmeliyiz. O sesin sahibi Hasan'ın babası Hazreti Ali'den başkası değil. Ve o gün başlayacak ashab. Bugün biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı son veda haccında Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de dinleyen sahabi sayısının Ebu Razi'nin bize verdiği rakamla 124 bin olduğunu biliyoruz. 124 bin sahabiden sadece 10 bininin adını biliyoruz. O 10 bin sahabiden sadece 5 bininin hayatlarına dair bilgilere vakıfız. O 5 bin içerisinden de 2 bin tanesinin hayatını kendi babamızın ve anamızın hayatını bilecek kadar bilebiliyoruz. Adlarını bilmediğimiz o insanlar, o adlarını bildiğimiz insanlar içerisinde, o büyük kitle içerisinde olan sahabe ordusu, kaç tanesi bugün Medine'de ve Mekke'de metfun, bugün Baki kabristanlığına girdiğinizde, o kabir sakinlerine selam çaktığınızda tek tek kabirlerini dolaşacağınız sahabi sayısı yetmişe varmaz. Yetmiş tanesinin adı ve yeri bellidir. Hadi biz verilen o rakamı kabul edelim ve diyelim ki on bin sahabi baki kabristanlığında metfun. Cennetül Mualla'ya gelin Mekke'nin kabristanlığı. Orada metfun olan sahabi sayısının 500 olduğu söylenir. Hadi bir sıfırda biz koyalım ona 5000 olsun. 10 bin Mekke, Medine'de, 5000 Mekke'de, 15 bin. Allah aşkına 124 binden 15 bini çıkın. 109 bin sahabi nerede? Mekke'de, Medine'de ölmek varken Resulullah'ın şehrinde. Hazreti İbrahim'in kentinde, Kabe'nin yakınında, Mescid-i Nebevi'de ölmek var iken ne duydu o insanlar ki dünyanın dört bir tarafına gittiler? Duydukları şey belli, söyledikleri söz de belli. Varsın bedenlerimiz bu dünyada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şehrinden, kentinden uzak olsun Yeter ki onun risaletinin mesajları boynu bükük kalmaz. Bu maksatla çıktılar yollara. Arkalarına bakmadan çoğu evini aşını arkasında bırakarak geldiler buralara imanın tohumunu ektiler. Ve biz bugün elhamdülillah 1400 küsür sene sonrasından şu topraklarda Halen Habib İbni Mesleme diyorsak buraya ektikleri tohumun bir neticesidir. Bu proje ortaya çıktığı zaman yaklaşık bir buçuk sene önce Erzurum'u da biraz bilen birisi olarak aklımda çok götürdüm getirdim. Kimi anlatayım? Çünkü Erzurum'un bir sahabisi yok. Erzurum'un birçok sahabisi var. Kimi ben acaba öne alsam diye çok zihnimde götürüp getirdim. Bakın Habib İbni Mesleme biraz sonra size hayatının detaylarını kısmen anlatacağım. Bu büyük insan Erzurum'un fatihidir ama Erzurum'un meskunu değildir. Erzurum'da metfun değildir. Fetihi bitirdikten sonra durmamış, atının üzerinden inmemiş Hazar Türklerine oradan Gürcistan'a Tiflis'e kadar yürümüş. Bir daha geri gelmiş o günkü adıyla İrminiye'ye yani Ermenistan'a ve orada da metfun, orada da vefat etmiştir. Ben burada vefat eden bir sahabiyi de anlatabilirdim size. Kim mesela? Haccac İbni El İlat'ı anlatabilirdim. Haccac İbni İlat bugün İbni Ebi Hatim'in bize naklettiğine göre bunlar... Sahabe konusunda mevsuk niteliğinde olan eserlerimiz İbni Abdilber'in bize naklettiğine göre Erzurum'da metfundur. Hatta bu zat anlatılmaya değer bir sahabidir. 
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp de değer kazanmayan var mı ki o da değer kazanmayanlardan olsun. Her görenin değerine, seviyesine farklı bir şey geldiği gibi Haccac İbni El İlat'ın değeri de gördükten sonra yani ashab-ı kiramdan olduktan sonra kat kat artmıştır. O insan hicretin yedinci yılı Müslüman oluyor. Mus'ab İbni Ümeyr'in kardeşi, kız kardeşi Safiye Binti Ümeyr ile evleniyor. Yani bir yönüyle Mus'ab'ın eniştesi. Onlarca kahramanlığa imza atıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takdirine, taltifine mazhar oluyor. Hazreti Ali dönemini yaşıyor. O dönemlerde Hazreti Ali'nin yanında yer alıyor. Meşhur Arap şairi Ferazdak. O gün Basra'nın valisi olan Ziyad İbni Ebi'nin hışmına uğrayıp kaçmak için yer aradığı zaman o günkü valiye rağmen sinesini açıyor. Gel ehli beyti sevenin benim yanımda yeri var deyip bağrını açıyor. Ve bu insan en sonunda Erzurum'a buraya gelerek burada vefat ediyor. Kabri neresi e bilmiyorum. Arayın bulun, Erzurumlular bulsun. Neresi bilemiyoruz ama bildiğimiz bir hakikat ki burada yaşayıp burada vefat etmiştir. Ama ben onu değil ya da başka birini değil de özellikle Habib İbni Mesleme'yi anlatmamın bir gerekçesi var. Biraz Erzurumluluk yapacağım, başka yerden gelen kardeşlerim ne olur kusuruma bakmasınlar. Bu topraklarda elhamdülillah öteden beri aleyhissalatü vesselam efendimize ve onun pak ashabına karşı inanılmaz derecede muhabbet vardır. İçinizden biri olarak rahmetli annemin efendimiz aleyhissalatü vesselamın adını anarken bir defa selavatsız anmadığını bir defa gözünün yaşarmadan Efendimizin adını diline almadığına şahidim. Öteden beri hep merak etmişimdir. Neden böyle? Hepiniz çok iyi tanırsınız. Çok ötelere gitmeye gerek yok. Solakzade Sadık Efendi bu toprakların yetiştirdiği büyük bir alimdir. Büyüklerimiz anlatıyordu. Ben görmedim ama onların anlatmasından bilirim. Ne zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adını ansa kalbi ürperir, gözü yaşarır, bir de çıkarır dilini dudaklarının kenarını yalar. Dikkat edip o özelliği, o farklılığı yakalayanlar soruyorlar. Sadık Efendi niye böyle? Evladım der, Muhammed af lafzı sallallahu aleyhi ve sellem. Ağızlara şeker şerbettir. Ben her odun onun adını andığımda ağzım tatlanır. İsterim ki dudaklarım da o tattan mahrum kalmasın. O insan bu toprakların insanıdır. Sakıp Efendi Allah rahmet eylesin. Bilenler bilir nasıl bir muhabbetinin olduğunu. Hiç bilmeden Halis hocamın oğlunun yanına oturmuşum. Halis Emek Hoca'nın bugün çokça onu rahmetlandık. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Zor zamanların adamı. İslam adına konuşmanın zor olduğu zaman dilimlerinde şu topraklarda iman nasıl temsil edilir onu gösteren bir yiğit ve onu yetiştiren bu topraklar. Daha sayayım mı Ömer Nasuhi bilmeni, Efe Hazretlerini? Hepinizin bildiği biri. Hadi onun duası duamız olsun da öyle Habib İbni Mesleme'ye girelim. Hani der ya Allah bizi insan eyleye. Bu duaya amin deyin. Allah bizi insan eyleye. Derdimiz odur zaten. Derdimiz insanlığın sultanı olan o neslin üzerinden insanlığı öğrenip adamlık nasıl olur onu laf ile değil Hayat ile, amel ile ortaya koymaktır. Habib İbni Mesleme bu topraklara geldiği zaman o gün burada yaşayanlar, 
Ona nasıl bir lakap vermişler biliyor musunuz? Habibi Rum. Yani Rumların sevgilisi. Habib adı zaten sevgili demektir. Hub, sevgi demektir. Habib İbni Esmesleme buraya İslam'ın mesajlarını getirirken Arapların bir atasözü vardır. Her insana isminden bir nasibi vardır derler. İsminden üst düzeyde nasiplenen biri olarak buraya imanın tohumunu ektiği gibi buraya muhabbetin tohumunu da ekmiştir. Onun için burası bir muhabbet diyarı olmuş. Başka yerlerde pek alışık olmadığımız farklı bir muhabbet, farklı bir hava bu topraklara bu topraklarda her daim var olmuştur. Duam o olsun, yine siz ona amin deyin, Allah ondan mahrum bırakmasın. Bizi de o muhabbeti hayatında yerleştirip gereğini yapan o bahtiyarlardan eylesin. Habib İbni Mesleme, İbni Malik El Fihri. Fihri nispetinden de anlayacağınız gibi Mekkeli. Kureyş kabilesinden Fihir kolundan. Fihir kolu Kureyş'in atası olarak kabul edilir. Zaten Araplarda yaygın bir atasözü de vardır. Fihir'den olmayan Kureyş'ten sayılmaz. Fihrin çocukları Kureyş kabilesinden sayılırlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin 11. dedesi Fihir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soy itibariyle Mekke'de o gün için bulunan 16 aileden en uzağı. Mesela Efendimizin Beni Mahzum'a, Beni Zühre'ye, Beni Adiye ki Hazreti Ömer'in kabilesidir. Beni Teyme Hazreti Ebu Bekir'in kabilesi soy yakınlığı 4. babada 5. babada. En uzun yedin, yedinci babada kavuşurken beni Fihre on birinci babada kavuşur. Fihrin oğlu Haris beni Haris diye sonradan ayrı bir aile olarak ayrı bir kabile olarak ayrılır. Ancak gerek Haris oğulları gerek Fihir oğulları Mekke'de Savaşçılıkla öne çıkan bir ailedir. Şimdi size birkaç sahabi söyleyeceğim. O kahramanlar üzerinden siz Habib İbni Meslemen'in nasıl bir aileye mensup olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ve Habib İbni Meslemen'in o ailesinin özelliğini daha iyi kavrayacaksınız. Kim mesela? Haris oğullarından aşere-i mübeşşereden olan ve gerçekten inanılmaz bir komutan olan Antakya'nın Fatih'i olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh o kabileden. Anadolu'nun Fatih'i olan Antakya'dan başlayıp o günkü adıyla Ruha'ya gelip Ruha'yı yani Urfa'yı fetheden. Urfa'da durmayıp Adıyaman'a Saffan İbni Muattal'ı gönderip kendi de arkasından Diyar Bekir'e gidip diyar sahabe yapan İyad İbni Ganem o kabileden. Başka Fatıma binti Dahak desem bilenler bilir o ismi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 34 tane hadis nakleden, kendi başından bir boşanma hadisesi geçtiği için talak meselesinde bugün fıkıhta onlarca meseleye delil olan o büyük İslam kadını o kabileden ve onun bir kardeşi var küçük kardeşi inanılmaz bir komutan Halit bin Velid gibi elinden düşmanların kan ağladığı çok farklı bir insan Dahak İbni Kays o kabileden ve daha niceleri. Siz sadece bu isimler üzerinden Habib İbni Meslemen'in Mensup olduğu kabilenin nasıl bir kabile olduğunu anlayın. Ali Serat ve Selam Efendimizin yakınlığı itibariyle de böyle olduğu o, o insan doğum tarihi konusunda iki rivayet var. Miladi 610, Miladi 620 doğum yeri Mekke. 610 olma ihtimali çok fazla. 
Neden? Çünkü onun Tebuk gazvesine katıldığını biliyoruz. Eğer 620 olsa Tebuk gazvesi sırasında 9-10 yaşında olacak ki bu mümkün değil. 610'da Mekke'de doğuyor, çocukluğu Mekke'de geçiyor, hicretin 8. yılı Mekke fethinin hemen arkasından Müslüman oluyor. Ve ondan sonraki hayatı Medine'de aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanı başındadır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber zorluk seferi olan Tebuk'a katılıyor, veda haccına katılıyor ve Sadece Efendimizle beraberliği 3 yıl gibi bir zaman dilimi oluyor. 3 yıl gibi Efendimizle beraberliği olan bu büyük sahabiyi sabırlarınız olsa benim de takatim olsa Urfalıların deyimiyle sabaha kadar konuşabiliriz. Ama benim o kadar niyetim yok o kadar da takatim yok. Ancak bunun şunun için söyledim. Eğer aleyhissalatü vesselam efendimizle beraberliği sadece üç yıl olan ve efendimizden doğrudan bir tek hadis duyan ve bir tek hadis nakleden bu insanın hayatı bile saatler isteyen bir işse varın siz Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Nesibe'nin radıyallahu anhu mecmain onların hayatlarından ne kadar ilham alacağımızı, onların hayatlarından ne kadar bilgi alabileceğimizi kıyas edin. Gerçekten o insanlar çok farklı. Allah seçti o insanları. Peygamber aleyhissalatü vesselama ashab olup dinin intikal ve muhafazasında özel bir rol biçilip onlara o rol gereği de bir şekilde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın terbiyesi altında büyüyerek bambaşka bir havaya bürünen o insanlar yaşadıkları hayatla bize çok şey söylerler. İşte biz Söylenen o sözlerden bir miktarını Habib İbni Meslemen'in hayatından duymak için onun hayat defterinin önündeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat ediyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde yaşı 23-24 yaşlarında bir delikanlı Hazreti Ebu Bekir'in gözlerine bakarak ona vereceği emirleri bekliyor ve o ridde savaşlarında görev alıp o görevi hakkıyla yerine getirdikten sonra da cepheden cepheye koşuyor. Size Habib İbni Mesleme için bir cümle söyleyeyim. Nasıl biri olduğunu onun üzerinden şöyle bir zihinlerinizde canlandırın. 23 yaşında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat ediyor. Habib İbni Mesleme Ermenistan'da vefat ettiği zaman yaşı 52 29 yıl atının üzerinden inmeyen bir yiğit o. Hiçbir zaman yaptığı işi yeterli görmeyen, ben gençken yaptım, şimdi ihtiyarladım, gençler yapsın demeyen, hep ben ben diyen, iş varsa eğer ben diyen, ganimet varsa eğer ben yokum diyen bir kahraman. Habib İbni Mesleme size hayal efsane olan bir şahsiyetten bahsetmiyorum. Bu söylediğim sözlerin altını dolduracağım biraz sonra. Hazreti Ömer döneminde yine aynı şekilde yine atının üzerinde yine oradan oraya oradan oraya koşan bir yiğit. Şanı duyuluyor Medine'ye geliyor emirel müminin olan Hazreti Ömer'in kulağına. Kim diyor bu? Küçük yaşta görmüş, simasını unutmuş. Zihnini ne kadar zorluyorsa Hazreti Ömer bir türlü hatırlayamıyor. Hicretin 20. yılı, hac maksatıyla Hazreti Ömer Mekke'de. Habib İbni Mesleme'de o anda bir boşluk bulmuş. Anadolu'dan daha Erzurum'a gelmemiş, oraya biraz sonra gireceğiz. O da hac maksadıyla Mekke'ye geliyor. Kabe'nin avlusunda 
Hazreti Ömer'in karşısına geçiyor. Ya emir el müminin ben Habib İbni Mesleme'yim diyor. Başka bir söz söylemesine Hazreti Ömer müsaade etmeden şöyle bir tutup onu sarıyor. Tam alnından öpüyor. Vallahi diyor sen kahramanlıkta da yakışıklıkla, yakışıklıkta da bambaşka bir insansın. Yakışıklılığının da olduğunu Hazreti Ömer'in o sözünden anlıyoruz. Hac dönemi süresince Hazreti Ömer o delikanlıyı yanından ayırmıyor. Mekke'den sonra kendiyle beraber Medine'ye getiriyor. Hazreti Ömer'in yapmadığı bir işi görüyoruz onun hayatında. Belki sınıyordu bilemiyoruz ama bir şey yapacak. Elinden tutacak. O gün Kadisiye'den İran topraklarından inanılmaz derecede ganimet gelmiş Medine'ye, Medine'nin Beytülmal'ine götürecek Beytülmal'in kapısına Habib İbni Mesleme'ye dediği şudur. Gir içeriye istediğinden istediğin kadar al. Hazreti Ömer'in pek alışık olmadığımız bir tavrı ama arkasından gelecek şeyden biz aslında neden Hazreti Ömer'in böyle yaptığını daha iyi anlayacağız. Hayır diyecek Habib İbni Mesleme. Ey emir el müminin ben ganimet için onu yapmadım. Ben ganimet için onu yapmadım sözü. Sahabenin birçoklarının sözüdür biliyor musunuz? Biz bugün o insanları tam anlamıyla anlayamadığımız için alkış görmediğimiz zaman... Taltif görmediğimiz zaman moralimiz bozuluyor. Ama inanın eğer onların içerisinde sıradan bir fert olsaydık alkışlandıkları zaman üzülen bir nesildi onlar. Taltif gördükleri zaman ödülle muhatap oldukları zaman ne yaptın kardeşim? Cennetteki ödülümü bana burada verdin diye üzülen bir nesildi onlar. Öyle demiyor muydu Abdurrahman İbn Af radıyallahu an? Korkuyorum vallahi. Şu erdiğimiz nimetleri görünce Rabbime diyorum ki ya Rabbi her şeyi dünyada veriyorsun. Ahirete bir şey kalmayacak. Korkuyorum diyordu. Böyle bir yiğit adını bilmediğimiz biri. Şeddat İbn El Had isimli sahabi. Tirmizi, Nesai ve onlarca hadis kitabında geçen bir hadise bu. Onun aktardığının üzerinden nasıl bir tavır, sahabenin tavrı daha iyi anlaşılıyor. Bedevilerden biri, isim yok, bedevilerden biri. Gelip Müslüman oldu, Resulullah ile beraber cihada katıldı. O gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz o adını bilmediğimiz bedeviyi Ordunun arka işleri için cephenin gerisinde bırakmıştı. O gün cephenin önünde olan askerler düşmanla savaşmış bir miktar ganimet elde etmişlerdi. Akşam olunca aleyhissalatü vesselam efendimiz o ganimetleri bizlere dağıttı. Cephenin gerisinde olan o bedevinin payına düşen ganimetler de ayrıldı. Efendimiz dedi ki alın bunu götürün o cephe girişinde bizi bekleyen sahabiye verin. Götürdük verdik. Biraz sonra elinde o ganimetler çıkıp geldi. Resulullah'ın önüne koydu ganimetleri. Ya Resulallah dedi bunlar ne? Efendimiz dedi ki senin savaştan payın ganimet. Ya Resulallah ben senin arkanda bir asker olmak için geldim. Ne ganimet almak ne başka bir arzu. Vallahi bir tek arzum var. İstiyorum ki şu cihat sırasında tam şurama bir ok isabet etsin. Senin arkanda şehit olayım. Efendimiz hiçbir şey söyleyemedi. O zat gidince Resulullah dedi ki eğer doğru söylüyorsa muradına erecektir. Şeddat devam ediyor. Ertesi gün savaş devam etti. Savaşın sonrasında şehitlerin arasında gezerken o bedevinin şehit olduğunu gördük. Resulullah'a haber verdik. Allah Resulü geldi, eğildi, 
bu o gün bana o sözleri söyleyen zat değil mi dedi? Evet ya Resulallah dedik. Çevirdi yüzünü tam buradan ok isabet etmiş. Ne dedi biliyor musunuz Efendimiz? Allah aşkına ne olur? Bu sözü Muhammed Emin Yıldırım'dan duyar gibi değil. Resulullah dediği için onu zihinlerinize kaydedin ve gidin üzerinde biraz düşünün. Söz şu Allah'la doğru konuştu Allah da onu tasdikledi. Bu ne demek Allah aşkına? Allah'la doğru konuştu Allah da onu tasdikledi. Demek ki Allah'la başka türlü konuşmak da var. Bilmiyorum yorumu size ait. Ne yaparsanız yorumunu siz yapın. Böyle yiğitler, ganimet derdi olmayan, alkış derdi olmayan, taltif derdi olmayan, olmadığı için onun adı bizim kaybettiğimiz ve halen aradığımız ihlastır ihlas. İhlas üzere bu topraklara imanın tohumunu ektikleri için neler gördü neler geçirdi bu topraklar ama halen ezanı Muhammediye bu topraklardan eksilmedi. Allah aşkına başka bir örneği var mı? Bizim Kur'an'ımız yasaklanmadı mı? Bizim ezanlarımız Türkçe okunmadı mı? Hayallerden mi bahsediyorum mu? Camilerimiz ahırlara dönüştürülmedi mi? Neler gördük neler geçirdik ama köklerimizden kopmadık. Çünkü bu topraklara imanın tohumunu eken sahabi idi. İhlasla ekilen o tohumları Allah zayi etmeyecekti. Etmediğinin en açık işareti Anadolu topraklarıdır. Habib İbni Mesleme. Hazreti Ömer'e o sözü söyleyince Hazreti Ömer bir kez daha anından öptü. Ve ne dedi biliyor musunuz? Çabuk git El Cezire'nin valisi sensin dedi. El Cezire Anadolu topraklarının bir kısmı. Bugün Diyarbekir'in, Şırnağ'ın, Batman'ın birçok yerin içinde dahil olduğu büyük bir coğrafya. Oranın valisi olarak Hazreti Ömer tarafından atanıyor. Siz Hazreti Ömer'in valilerini seçerken hassasiyetinin ne kadar olduğunu bilseniz Habib İbni Mesleme'nin bu manada nasıl bir konumda olduğunu daha iyi anlarsınız. Geliyor birkaç yıl bu görevi yerine getiriyor. Sonra mektup yazıyor. Ey emir el müminin müsaade et cihat meydanlarında at koşturmaya devam edeyim diyor. Hazreti Ömer istemiyor onun o valiliği bırakmasını. O günler Hazreti Ömer şehit oluyor. Hazreti Osman İslam devletinin üçüncü halifesi oluyor. Ve Hazreti Osman'dan izni alarak El Cezire valiliğini geride bırakarak bir asker olarak yine Anadolu topraklarına giriyor, nerelerden nerelere kadar ulaşıyor. Hicretin 24. yılı bir rivayete göre 6 bin askeriyle, bir diğer rivayete göre 8 bin askeriyle o günkü adı olan Kali Kali'ye gelip dayanıyor. Kali Kala Erzurum'un o günkü adıdır. Bugün siz... Bazı İslam alimlerini okuyunca Kali diye bir nispet görürsünüz. Kali Erzurumi demektir aslında. Kali diye birini gördüğünüz zaman bilin ki o alim Erzurumludur. Arapların o gün bu coğrafyaya verdikleri isim bu. Erzeni Rum daha sonraki iş. O günler 8 bin ya da 6 bin askerle buraya geliyor. Ezanı bu coğrafya ilk kez onun diliyle. Ya da onun okuttuğu birinin diliyle görüyor ve bu topraklarda birçok zaman dilimi Habib İbni Mesleme bulunuyor. Ne güzel bir tevafuk biliyor musunuz? Hicretin 24. yılı miladi olarak 644 ve o gün aylardan Ekim. Yani böyle bir Ekim ayında Habib İbni Mesleme Erzurum'a ilk kez ayak basıyor. 
burada karargahını kuruyor. Ve buradan Doğu Anadolu'nun başka yerlerinin fetihlerini yapıyor. Fetihlerini tamamladıktan sonra durmak yok. Tekrardan geri gelecek Suriye'ye. Maksadı bir daha Erzurum'a gelip işi devam ettirmek. Ama o günler Asiler Mısır'ı sarmışlar. Hazreti Osman'ı muhasara altına almışlar. Şam valisi Hazreti Muaviye oraya bir ordu gönderecek. Hemen o ordunun komutanı olarak Habib İbni Mesleme işi devralacak. Medine'ye doğru yola çıkacak. Ama o Medine'ye varmadan asiler Hazreti Osman'ı şehit edecekler. Orada söylediği uzunca bir şiir var. İnanılmaz derecede Hazreti Osman'a muhabbeti olan birisidir. İnanılmaz derecede Hazreti Osman'a aşkı ve sevdası olan biridir. O şiirlerine de yansımıştır. Onu ondan sonraki süreç içerisinde Hazreti Muaviye'nin yanında yer alıp Hazreti Ali'nin karşısında sıffında çıkaran tek şey Hazreti Osman'a karşı muhabbetidir. Asla Ehli Beyt'e ya da Hazreti Ali'ye karşı oluşu değil. Hazreti Osman'a karşı olan muhabbeti Sıffın Savaşı'nda Şam tarafında yer almasının nedeni olmuştur. Hakem olayında yine bulunmuştur ve o günlerden sonra yeniden cihat meydanına dönmüş, tekrardan Erzurum'a gelmiş, buradan Hazar Türklerine İslam'ın mesajlarını götürmüş, ondan sonra da Gürcistan'a, Tiflis'e o mesajları götürerek Hicretin 41. yılında 52 yaşlarında Ermenistan toprağında vefat etmiştir. Allah kendisinden ebeden ebeden razı olsun. Ben şimdi biraz maddeleyerek size onun nasıl bir sahabi olduğunu özetlemeye çalışacağım. Bu maddeler çerçevesinde biz biraz daha onu yakından tanıyacağız. Ve bizim dünyamıza söylediği sözlere kulak kabartacağız. En son yine bizim dünyamıza söylenmiş sözleri söyleyeceğim o ayrı. Ama siz şimdi yine yüreklerinizi inşallah açarak dinleyeceksiniz ki onun şahsiyetinin üzerinden biz kendi dünyalarımıza da bazı izler taşıyalım. Birincisi o sahabe içerisinde cihat aşkı ile öne çıkmış bir isimdi. Yani deseniz ki Habib İbni Mesleme hangi alanın insanıdır? İlmin mi? İlmin altında bazı alanların mı? İdareciliğin mi? Devlet adamlılığın mı? Valilik yapmasına rağmen söyleyeceğimiz şey cihattır. Anadolu topraklarına geliyor bakın İbni Asakir aktarıyor bize. Rumlarla yapılan o savaş sırasında bir ara askerlerine hitap ediyor, konuşuyor. Uzunca bir hutbesi var. Orada söylediği bir cümle şu. Uzun söze gerek yok. Ey İslam'ın mücahitleri! Size söyleyeceğim üç kelime var. Ya bu üç kelimeyi duyar, gereğini yerine getirirsiniz ya da döner gidersiniz, siz bilirsiniz. O üç kelime şudur. Sabır! Sebat, şehadet. Ötesi yok. Bunu ancak bir cihat eri diyebilir. Bunu ancak cihadı, bunu ancak Allah yolunda at koşturmayı kendisine bir sevda haline getirmiş biri söyleyebilir. Yine anlatıyor İbn Asakir. İbn Asakir'in adını benden çok duyacaksınız bundan sonra. Büyük bir İslam tarihçisidir. Onun tarihu medinetu dimeşki bizim tarih alanında yazılmış en hacimli eserlerimizden birisidir. 70 cilt ile bize Şam tarihini anlatır ki o anlatımların birçoğunu başka kaynaklarda bulamazsınız. Yine o anlatıyor. Diyor ki seferlerin birinde atından indi, atının yularını tuttu ve yürümeye başladı. Yanında başka sahabiler vardı. Dönüp dediler ki Habib Allah sana taşımak için at değil binmek için at verdi. Niye binmiyorsun da ata atı gezdiriyorsun ve sen yayan bir biçimde yürüyorsun. 
döndü bize dedi ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Her kim Allah yolunda cihada çıkar da cihat için ayakları tozlanırsa Allah ayakları kendi için tozlanan o mücahide cehennem ateşini haram kılar. İstiyorum ki ayaklarım Allah yolunda tozlansın. Allah aşkına bu sözü sahabe ya da tabi'in ordusu duysa ne yapar? Bizim gibi du duyarda yatar mı? Hayır. Ravi diyor ki bir anda bütün atlılar atlarından indiler. Ve herkes atının yularını tuttu. Bir miktar öylece yürüdüler. O manzara görülmeye değerdi. Herkes atından indi. Ayakları Allah yolunda tozlansın diye öylece yürüdüler. Sahabe içerisinde cihat özelliğiyle öne çıkmış bir isim Habib İbni Mesleme. İkinci özelliği onun. O sahabe içerisinde sabikundan olan diğer sahabilere karşı müthiş sevgi besleyen bir isimdi. Kendisi ne zaman Müslüman oldu? Hicretin 8. yılında 18 yıl önce 21 yıl önce Müslüman olanlar var. Kendinden önce Müslüman olup Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kurduğu o nübüvvet sofrasına gelenlere karşı müthiş bir saygı besliyor. Bu aslında büyüklerin kadrini bilmektir. Zaten büyüklerin kadrini ancak büyükler bilir. Hazreti Ebu Zer Şam'a geliyor. O o günler komutandır. Ganimetten 300 dirhem elde etmiş. O 300 dirhemin tek dirhemini el sürmeden bu benim Resulullah'a karşı yakınlığı benden fazla olan bir sahabiye hediyemdir diyerek bir askeriyle Hazreti Ebu Zer'e gönderir. Hazreti Ebu Zer nedirdir bu? Askerdir ki Habib İbni Meslemen'in hediyesi. Hazreti Ebu Zer başka bir insandır, bambaşka bir insandır. Efendimiz onun için ne diyordu? İslam'ın Mesih'idir o. İslam'ın Mesih'i bir züht kahramanıdır o. Ne olur diyor, götür Habibe, benim asla kabul etmeyeceğimi söyle. Dönüp geliyor o 300 dirhem Habib İbni Mesleme'ye, en ufak bir kırgınlığı yok. Ebu Zer kendine yakışanı yaptı diyor. Ve o 300 dirhemi başkalarına sadaka olarak dağıtıyor. Onun sabikuna olan hürmeti biraz önce söylediğim o hakikat de bununla alakalıdır. Hazreti Osman'ın kanının hesabını sormak için Hazreti Ali'nin karşısında yer almasına sebep olmuştur. O gün bir iştahat hatası vardı sahabiler arasında. Ne diyordular? Bir kesim diyordu ki Hazreti Osman'ın katillerinden bir miktarı Hazreti Ali'nin askerlerinin içerisinde elhak öyleydi de onları önce Hazreti Ali yargılasın biz sonra ona biat edelim. Ama bir diğer kesim de diyordu ki hayır önce Ali'ye biat edin sonra yargılama olsun. Tarih gösterdi ki Hazreti Ali haklıdır ama o günler Hazreti Habib İbni Meslemen'in de Hazreti Osman'a olan sevgisi, saygısı böyle bir tavrı bürünmesine sebep olmuştur. Bu da yine sabikûne evveline karşı saygısının ve sevgisinin bir işaretidir. Üçüncüsü, o sahabe içerisinde elinde birçok imkan olmasına rağmen züht üzere yaşamayı tercih eden bir isimdi. Züht. Onun en önemli vasfıydı. Züht nedir? Dünyaya küsmek mi? Hayır. Böyle bir züht anlayışı İslam'da yok. Zühtün tarifi sahabenin dünyasında şuydu. Dünya iki eli arasında olmasına rağmen kalbinde dünya sevgisi olmamasıdır. Habib İbni Mesleme ganimetlerle inanılmaz derecede servet elde etmiş birisiydi. Ölürken neyi vardı? 
hiçbir şey de desem bunu mübalağa saymayın. İnanın hiçbir şey yoktu. Yine İbn Asakir onun zühdünü anlayacağımız bir rivayet aktarıyor. Suriye'nin meşhur şehirlerinden humus fethedilmiş. Büyük bir saray, büyük bir köşk şehrin içerisinde Habib İbni Mesleme askerleriyle beraber o köşkün içine giriyor. Askerlerden bazıları şöyle bir bakıyorlar köşke. Öf, ah, fah bir şeyler diyorlar. Yani köşkün o güzelliği onların da farklı şekillerde tavır almasına sebep oluyor. Ravi diyor ki bir baktık gözünde yaş var. Dilinde şu cümle diyor ki bu dünya ehlinin yararlanacağı bir nimettir. Ben burada bir saat kalacak olsam vallahi helak olurum. Allah'ım beni bu saraydan biraz ön, bir an önce kurtar bin kez sana istiğfar edeyim. Çıktı diyor saraydan dilinde istiğfar cümlesi vardı. Üç dört kez de yüzünü yıkadı gözlerini sildi ki gözüne değen o dünya meyli kalbine git düşmesin. Nasıl bir anladınız değil mi? Züht onun hayatında nerede duruyor? Sadece bu örnek bizim onun züht hayatını anlayabileceğimiz en önemli şey. Dördüncüsü o sahabe içerisinde. Birçok kabiliyeti olmasına rağmen yine de büyüklerin nasihatlerine ihtiyaç duyan bir isimdi. Büyüklerin nasihatına kim ihtiyaç duymaz? Kibri kendine elbise edinen. Eğer o hastalık insanı bir kez sardı mı şunu diyecek. Ben ettim, ben biliyorum, en iyisini ben yaparım. Ama bir bilse... O alanda ben ben demek Rahman'ı değil de şeytanı sevindirir. Bir bilse ki her bilenden daha fazla bilen biri vardır. Bir bilse ki bu alemde nasihata muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Büyüklerin kapısından ayrılır mı? Habib İbni Mesleme cihat alanında Biraz önce saydığım sadece bir miktarı böyle bir hayatın sahibi olmasına rağmen duysa ki falanca yerde Allah Resulü'nün ashabından biri koşa koşa o zatın kapısında. Ne olur bana Resulullah'tan duyduğum bir şeyi anlat. Ne olur bana bir nasihat ver. Diyor ki İbn Asakir ümmetin hakimi olan Ebu Derda. Şam'da olduğu sürece ne zaman Habib İbni Mesleme Şam'a dönse ilk ziyaret ettiği isimlerden bir tanesi Ebu Derda olurdu. Ebu Derda vefat döşeğinde artık son anları varıyor onun evine yine ayaklarının ucunda söylediği söz şu. Ne olur ey Allah Resulü'nün sahabisi bana bir nasihatta bulun. Bir şeyler söylüyor en son cümlesi şu mazlumun bedduasından sakın o sözü hiç unutmamıştır Habib İbni Mesleme. Anadolu'nun dört bir tarafını gezerken fetihlerde bulunurken evet İslam'ın askerlerinin alt ellerinde kılıç vardı ama bu cümleyi birilerine yaranmak için söylemeyeceğim bir hakikati beyan etmek için söyleyeceğim. Sahabenin eline kılıcı veren Resulullah'ın elinde de kılıç vardı. Ama onun elindeki kılıçta beşerin kanı yoktu. Siz Resulullah'ın kılıcıyla birinin öldüğünü öldürdüğünü biliyor musunuz? Yok böyle bir şey. Ama bildiğimiz bir hakikat var. Hudeybiye'yi de sayarsak 28 tane gazveye Allah Resulü komutan olarak katıldı. 55 seriyeye kendi içinden sahabeyi komutan olarak atadı. 28 gazveye komutan olarak katılmasına rağmen savaşın en ön saflarında yiğitçe savaşmasına rağmen Allah onun kılıcına 
beşerin kanını bulaştırmamıştır. Tek bir tane örnek var. O da Uhud'da Übey İbni Halef'e attığı mızrak. O mızrak da yaralamış sonra onu cehenneme göndermiştir. Kılıcından değil. Aynı özelliği biz ashabın birçoklarında da görüyoruz. Evet Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın elinde de kılıç vardı. Evet İyad bin Hanem'in elinde de kılıç vardı. Evet Saffan İbni Muattal'ın da elinde kılıç vardı. Evet Habib İbni Meslemen'in elinde de kılıç vardı. Ama onlar öldürmek için değil diriltmek için o kılıçları kullanıyorlardı. Ne diyor biliyor musunuz? Neresi bilmiyorum. Belki Erzurum. Hocam hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Eskiden talebeler hocalarının karşısında konuşmazmış. Ama bu da çağdaş talebelik ne yapalım? Şöyle diyorlar. Orada askerleri Rum topraklarında bir miktarıyla aralarında bir sıkıntı oluyor. Geliyor Habib İbni Mesleme'ye olay. Askerler haklı. Mazlumun bedduasını alma dedi ya Ebu Derda. Askerlerine diyor ki haklısınız ama vazgeçin hakkınızdan bedduaları bize bulaşmasın. Büyüklerin nasihatına karşı bir hürmet bu. Bu büyüklerin nasihatini nasıl hayatına aktardığının en önemli işareti. Beşincisi bu konuda söyleyeceğim son madde. O sahabe içerisinde duaları müstecap olan yani kabul olunan bir isimdi. Bakın size İbni Hacer'in El İsabe'de aktardığı cümlenin tam Türkçe karşılığını okuyorum. Diyor ki Tebarani'den ve başka kaynaklardan bize bu bilgi nakledilir. O duası kabul olunan bir zattı. Kim demiş bunu bilmiyoruz. Tebarani nakletmiş bunu. Ancak buradan ben Erzurumlu ve Erzurum'da olan kardeşlerimin dikkatini çok önemli bir noktaya çekeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bazen bazı sahabiler ya Resulallah dua et Allah bizim dualarımıza icabet etsin bizim dualarımız da müstecap dualardan olsun diye gelen sahabiler var mesela onlardan bir tanesidir Sa'd bin Ebi Vakkas geliyor bir gün ya Resulallah diyor ne olur dua et benim de dualarımı Rabbim kabul etsin yani müstecap duaların sahibi olayım Sa'd bin Ebi Vakkas'tan bahsediyorum. Aşere-i Mübeşşere'den bir yiğitten bahsediyorum. Mekke'de, Medine'de gezdiği zaman Resulullah'ın ona bakıp bakın bakın Sa'd benim dayımdır. Kimin böyle bir dayısı var deyip gösterdiği bir yiğitten bahsediyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Vakkas'ın üzerinden bir hakikati öğretecek. Ne diyecek biliyor musunuz? Tamam duayı ben edeceğim. Ama sen de yediklerine dikkat et. Çünkü Allah haram lokmayla yapılan duaya icabet etmez. Kıyaslayın buradan ve anlayın ki Sa'd bin Ebi Vakkas'ın bundan sonra Dua için ellerini kaldırdığı zaman sahabenin endişelenmesi yani duaları müstecap olanlardan olması ve ondan sonra Habib İbni Mesleme için de böyle bir ifade kullanılması onun bu manada nasıl haram konusunda titiz olduğunun en önemli işaretidir. Niye bugün ellerimiz duaya kalkıyor, ağlıyoruz, sızlıyoruz, dua dua yakarıyoruz? Bir türlü dualarımıza Allah icabet etmiyor anlıyorsunuz değil mi? Haram kana karışmış. Ne kadar zorlarsak zorlayalım. Umumi bela olan faiz bir şekilde paçalarımıza sıçramış. Ne yapıyorsak yapalım açıyoruz ellerimizi icabet gelmiyor. Allah bu beladan bizleri kurtarsın inşallah. Sa'd bin Ebi Vakkas 
Habib İbni Mesleme bu manada duaları kabul olunan zatlar olarak ashab içerisinde bilinen ve gerçekten de takdir gören insanlardı. Şimdi bu anlattıklarım onun hayatının dedim ya sadece bir miktarı. Peki direkt bizim hayatımıza onun söylediği sözler olmasın mı? Aslında vardı şu söylediklerimin hepsi direkt bizimle alakalıydı. Ama ben yine de dikkatleriniz biraz daha toparlansın diye onun bize söylediği beş tane temel hakikati beş cümle olarak size emanet edeceğim. Bildiğim kadarıyla öyleydi Erzurumlular emanete riayet ederlerdi. İster edersiniz ister etmezsiniz o da sizin bileceğiniz iş. Habib İbni Mesleme bize ne dedi? Bir, derdinin ve aşkının kalitesini yükselt ki risalet davasının mensubu olasın. Birincisi buydu. Derdinin ve aşkının kalitesini, seviyesini yükseltirsen eğer başında Resulullah olan, Başında Hazreti Ebu Bekir olan, başında Hazreti Ömer olan, başında Hazreti Osman olan, başında Hazreti Ali ve ashabın diğerleri olan o büyük iman davasının 21. asırdaki halkası olursun. Ama derdin başka bir şey olsa öğrencisin sadece derdin okulu bitirmek, tüccarsın sadece derdin kazanmak. Esnafsın, sanatkarsın, muallimsin, şusun busun. Sadece derdin dünya. Olur mu? Risalet davası. Bak o davaya gönül verenler. Ev nedir bilmemiş. Eş nedir bilmemiş. Aş nedir bilmemiş. Dünyanın dört bir tarafına gitmiş. Sen ben ne yaptık bu dava için ki bu davanın mensubu sayalım kendimizi sormamız lazım değil mi? Allah aşkına şuna bir bakın. Habib İbni Mesleme'nin bu kadar özelliğini biliyoruz. Babasının adını biliyoruz. 11. dedeye kadar bütün babalarını biliyoruz. Annesinin adını biliyoruz. 11. nesle kadar annesinin sülalesini biliyoruz. Bu kadar şey anlattım. Bir bu kadar da şey anlatamadım. Ama onun hanımının adını bilmiyoruz. İlginç değil mi? İlginç tabii ki. Demek bir şey var. Ya olmamış hanımı ya da hanımı olmuşsa da demiş ki hanım sen şurada dur. Bu sancağın boynu bükük. Bu varacak Erzurum'un toprağına. Bu varacak Tiflis'e, Gürcistan'a, Ermenistan'a. Bu gidecek. Sen beni sadaka ver. Biz cennette buluşalım demiş. Dünya adına zevklerini elinin tersiyle itmiş. Onun için dünya onun hanımının adını kaydetmemiş ama onun yiğitliğini kaybetmiş, kaydetmiş. Onun için ben kardeşlerime diyorum ki derdinin ve aşkının kalitesini yükselt ki risalet davasının mensubu olabilesin. İki, kişi sevdiğiyle beraberdir diyen peygamberin sözünü hiçbir zaman Unutma ki kalbinin ibresini iyi ayarlayabilesin. Bir daha tekrar edeyim bunu. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyen peygamberinin sözünü hiçbir zaman unutma ki kalbinin ibresini iyi ayarlayabilesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle dedi. Sor kalbine kimi çok seviyorsun? Cevap gelecek. Baba yiğitler gibi hepimizin cevabı hazır. Tabii ki Resulullah. Ama aynı cevabı Ömer veremiyor biliyor musun? Hazreti Ömer'e bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ömer beni nefsinden ve canından daha mı çok seviyorsun dediğinde Hazreti Ömer hayır ya Resulallah demişti. Ne demişti Efendimiz? Olmadı Ömer olmadı. Eğer ben sana nefsinden ve canından daha sevgili olmadıkça 
sen gerçek manada iman etmiş olamazsın. Gelmiş sonra Hazreti Ömer düşünmüş, taşınmış, muhasebesini yapmış. Sonra varmış huzuru Nebi'ye. Aynı gür sedayla ya Resulallah vallahi seni nefsimden ve canımdan daha çok seviyorum demişti. O zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam el ene ya Ömer el en demişti. İşte şimdi oldu. Merak etmiş Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu. Varmış babaya sormuş. Niye baba önce söyledi efendimiz demedin sonra geldin itiraf ettin. Oğlum demiş. O güne kadar ben birçok şeyi Efendimiz'le kıyaslamıştım. Kendi kendime dedim Ömer bir gün malını, servetini, evladını, eşini, ehlini Resulullah'la tercih etmek zorunda kalsan neyi tercih ederdin? Resulullah'ı demiştim. Ama ben o güne kadar nefsimi Resulullah'la kıyas etmemiştim. Hesabını veremeyeceğim bir sözü Allah Resulüne söylemekten haya ettim. Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir sevgi tarifidir anlayabiliyor musunuz? Onun için kişi sevdiğiyle beraberdir. Sözü nasıl anlaşılır bilir misiniz? Aslında bu söz Erzurum'un Kürt kesimlerinde Kürtçe söylenir ama becerememem şimdi onu söyleyemem. Şöyle derler. Gönlün sevmesi Elin vermesiyle belli olur. Gönlünde sevgi var mı? O sevgi elinin nereye uzandığından belli olur. Ayağının nereye gittiğinden belli olur. Sadece dil ile olmaz o. İşte kişi sevdiğiyle beraberdir. Sözünün ayarlaması, muhasebesi doğru yapılırsa eğer kalbinin ibresi her zaman istikamet üzere olur. Üçüncüsü. Zühtü kendine bir elbise olarak edin ki dünya avuçlarının arasında olsa bile ahiret eksenli yaşayabilesin. Zühtü kendine bir elbise olarak edin ki dünya avuçlarının arasında olsa bile ahiret eksenli yaşayabilesin. Zühtün ne dediğini Habib İbni Mesleme bize çok güzel ifade etti. Dört. Takip ve taklit ettiğin adımlar, büyüklerin ayak izleri olsun ki varacağın menzilde saadete erebilesin. Takip ve taklit ettiğin adımlar, büyüklerin ayak izleri olsun ki varacağın menzilde saadete erebilesin. Her gün biz Fatiha'da bunun duasını yapıyoruz biliyor musunuz? En'amte aleyhim bu, nimet verdiklerinin yoluna. Allah'ım beni... Sapanların, dalalete düşenlerin, gazaba uğrayanların yoluna düşürme. Beni nimet verdiklerinin yolundan yürüt. O yol ki sırat-ı mustakim. Peki o yola erenler kim? Nisa 69 imdadımıza yetişiyor. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Dört tane başka yok. Bu dört tane risalet davasının da büyükleri. Sen... Bir yol izlemek zorundasın. Ben izlemiyorum desen de izliyorsun farkında olmasan. Ara ara bak. Yolunu izlediğin kimin ayak izleri? Eğer senin ayak izlerin bu dört sınıftan birinin ayak izlerine denk geliyorsa korkma. Küçük ayakların sahibi olabilirsin. Ama yolun onların yoludur. Yolun onların yoluysa varacağın yerde bellidir. 5. Kanaati kendine en büyük azık olarak edin ki helal ile yetinebilesin. Harama karşı duyarlı ol ki elini dua için kaldırdığında rahmete kavuşabilesin. Unutma helal dairesi geniştir, keyfe de kafidir. Dört elle sarılın bu topraklara ve ekilen tohumları ne olur zayi etmeyin. Habib İbni Mesleme ile ahirette karşı karşıya gelmek ister misiniz? Kimin cesareti var onun karşısına çıkmaya? Madem cesaretimiz yok, o ekilen tohumlara sahip çıkalım, o tohumları daha da bereketlendirmek için gayret gösterelim. İnşallah 
Risaletin davasına hadim olan, hizmetçi olan nice yiğitleri bu topraklar çıkarmaya devam etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.